Tudo junto e misturado, cresce a cada dia a procura por equipamentos que unem telefones celulares e computadores pessoais. Paula não esconde o fascínio pelas tecnologias. Sempre atenta às novidades, acabou de trocar o smartphone por um mais moderno e com a tela maior. A definição da imagem é bem melhor, assim, e a questão de tecnologia mesmo, acho que a gente tem que, que inovar, né? Se inovar é preciso, o Fablet surge como uma nova tendência no mundo da telefonia móvel. O nome vem da união das palavras inglesas fone de telefone e tablet, aqueles computadores portáteis. Ou seja, uma mistura de celular com computador pessoal. A tela varia entre 5 a 7 polegadas. A ideia dos fabricantes é acompanhar a mudança de comportamento do consumidor. Nos Estados Unidos, uma pesquisa com usuários de smartphones revelou que apenas 16% do tempo de uso era empregado em ligações telefônicas. Praticamente uma central multimídia e um computador de bolso. E quanto maior a tela, melhor. Até o fim do ano que vem, os tablets devem ocupar 50% do mercado mundial de aparelhos móveis, impulsionados principalmente pela procura em países asiáticos, como na Coreia do Sul, onde o equipamento já responde por dois terços das vendas. Os tablets de primeira linha custam em torno de R$ 2.500. Hoje no Brasil, cerca de 15% dos celulares ativos têm telas maiores do que 5 polegadas. A expectativa é que em 2018, esses aparelhos representem metade do mercado. Eu gosto de entrar na internet, navegar, fazer diversas coisas, tirar foto, a tela maior é melhor. Por causa do tamanho, alguns fabricantes já testam até tablets flexíveis. Você tem um mercado que vai se aquecer e vai se manter aquecido onde ele já existe para troca de aparelhos, para acessórios, para software também. Uma coisa que pouca gente fala, existem as lojas para compra, compra de aplicativos, isso também movimenta muito dinheiro, para as comunidades, para os jogos online. E isso nós estamos falando de milhões de pessoas movimentando bilhões de reais. É, as pessoas esperam que não fica só nos jogos, né? O Matheus Cortes aqui mesmo, Sene. Espero que esse surto de smartphones entre os brasileiros ajude as pessoas na leitura e escrita. Pois é. Escrita acho... nem tanto. É, na escrita nem tanto. É, acho que esse que é o grande desafio, né? É, que é, o, a, 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 o uso cada vez maior dessas tecnologias, de alguma maneira, consigam é, ajudar a cultura, a, a, a informação, mais do que só essas questões aí pessoais, de amizadezinhas. Muito e bem. Tal. Ricardo Senes, muito obrigado pela participação. Uma boa noite. Arlene Clemecha, com as férias quase um ano. Boa noite para você. Obrigado pela participação. E para terminar, a mais nova piada na internet. O alvo é a beija-flor, campeã do Carnaval Carioca, com um enredo sobre a Guiné Equatorial, país que vive há 35 anos uma ditadura. Os internautas brincam com reações das pessoas e com possíveis patrocinadores dos próximos carnavais. Mais notícias amanhã no Jornal da Cultura, primeira edição, ao meio-dia, a todo momento em nosso site, semais.com.br barra jornalismo. Uma ótima noite para você.